أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصلف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ذو العلم يحمل كل الطعن فيه ولا ذو الطعن منه يرى شيئا في سوى الخير ومثمر الشجر يرمى بالحجارة لا يرمى سواه فيرميان الثمر يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آدرني رايا ساداتك الأستاذ ما بريا بدأ سهودر النار سهودك الله إن مهتايا أنقرهم قندو أخر السنة والجماعة أدن دي آشايا آدر سرنة سشكتماي كرياتمك مايا نرماناتمك مايا پرورتننگل مايا من نرغيا نمودي آدر سسمند مايا وشينگل بيبريكان வருந்த நாலாம் தியதி கொழ் கோடு முதலக்குள் மைதானியில் நேரத்தே வந்திராய உச்தாத வருகள் சூஜிப்பிச்சு மகதிபுனி சேசம் உச்தாத இந்த பரசங்கம் நடக்கும் ஏசருந்த சேசம் தன்னே நம்மிட பரிவாடி ஆரம்பி ஆ மகத்தாய பரிவாடியில் நீங்கள் அல்லா வரு நேரத்தத் தன்னேத்தி ச நான் அல்பம் லெஜ்சையோடு உடு ஒரு சீடிக்கி மருவடி வரையே நான் அல்பம் லெஜ்சையோடு உடி என்று பரையான் காரணம் ஒரு மருவடிக்கி அருகதை உள்ளா வெக்குதி அல்லா அப்பிரத் உள்ளது என்னது வண்ணா பட்சே مہانا ایک کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام عدب والکلی بویا انبیاء کل اور مربڑی برنی رنہ ادرالی گلنم 
ആ അമ്പിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഹക്കുൽ ഹക്കായി വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൽ ഹക്ക് ഹക്കായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പറയുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഏത് വ്യക്തിയായിരുന്നാലും എത്ര രൂക്ഷമായ വിമർശനം നടത്തിയവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലളിതമായ ശൈലിയും അതുപോലെ വിനയത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അതുപോലെ ലോലമായ സംസാരവും ആയിരിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേ നിലക്ക് തന്നെ സത്യം സത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം എന്ന നിലക്ക് ആ സീഡിക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഒരു സീഡി ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ സീഡിക്ക് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം ഒഴിയാതെ മറുപടി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലർക്ക് തോന്നും പേരോട ഗ്രഹ്മാഫി എല്ലാ വേളും പറഞ്ഞിപ്പോ പോകും അതിന് എന്റെ ധാരാളം സീഡുകളുണ്ട് വേദുകൾ ഇത് മറുപടി പ്രസംഗമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യമായി തന്നെ പറയട്ടെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മുമ്പ് എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച് മുങ്ങിയ ആളാ അതിന് ശാന്ത ഞാൻ നീണ്ടുകൊണ്ട് അയാൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ആരും ഇതിന് മറുപടി പറയില്ല അതൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ കേൾപ്പിച്ചെടുത്ത മോനെ കൂടുതൽ ആമുഖമൊന്നുമില്ല സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഇത്ര വലിയ വിശദീകരണ സമ്മേളനം തെളിവുകൾ സഹിതം ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത്ര വലിയ വിശദീകരണ സമ്മേളനം തെളിവുകൾ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നാട് നിവാൾത്തോറും ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ തോറും വിശദീകരണങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് കാന്തപുരത്തിന്റെ ആണത്തമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ എവിടെയെങ്കിലും തയ്യാറാകുമോ ഒരാളും തയ്യാറാക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം കാന്തപുരത്തിന്റെ കൂടാരത്തിലെ ഒരാളും ഇന്നും മുടിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നവർ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല അതിപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അതിനായി പ്രത്യേകം മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഷാർ മുബാറക്ക് വിഷയം വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി അതിനെ മുബുത്തടി അകൾ എതിർത്തു ആ മുബുത്തടി അതിന് പുത്തൻവാദികൾക്ക് ഖുർആാനും ഹരീഫും ഉദ്ധരിച്ച് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകി അവരെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട വ്യക്തിയുടെ കക്ഷികൾ രംഗത്ത് വന്നു ഓരോന്നും അക്കമിട്ട് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നീട് യുക്തിവാദികളും ഈശ്വരവാദികളും പലരും രംഗത്ത് വന്നു അവർക്കും യുക്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയാത്ത ഒരു സംഘടനയും ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പണി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബഹളം വെക്കലല്ല ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടാക്കണം സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിർമ്മാണാത്മകമായ പ്രവർത്തനം നടത്തണം അതുകൊണ്ട് സർവ നാടുകളിലും സകല സകല കളവ് സാക്ഷാൽ കളവുകൾ പറഞ്ഞ് സകല സ്ഥലത്തും ഫിറ്റന ഉണ്ടാക്കുന്ന കക്ഷികൾ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പതിവ് 
അത് ഗുണകരം അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് എവിടെയാണോ സി ഡി എത്തുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ഈ സി ഡി കൊണ്ടുപോയി കേൾപ്പിച്ച് മതിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് വേറെയും പണിയുണ്ട് ഇവർക്ക് വേറെ പണി ഇല്ല സാക്ഷാൽ കളവ് അതാണ് എസ് കെ കളവ് മാത്രം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയ ഒരു സത്യവും ഇല്ല ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഓരോന്നോരോന്നായി ഞാൻ പറയും ഇനി വേറെ ഒരാള് എന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും കൂടി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളെ ആടിനെ കുറ്റിമല ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പേര് പേരോട് നിസ്സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ അതങ്ങനെ സമ്മതം കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർക്ക് ഈ മുടി കൈമാറുന്നതെന്ന് ആ ശേഖ അവർകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ പൂനൂരിലുണ്ട് പൂനൂരിൽ പലരും നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം എവിടെയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ രണ്ടാമതായി വേറൊരു മൗലവി അയാൾക്ക് കൈവെട്ട് മൗലവി എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹം സുന്നിയായി രംഗത്ത് വരികയാണ് വകുപ്പ് മാറി ചില മന്ത്രിമാർ കൈയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം പ്രവണത ആവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല അത്തരം പ്രവണത ആവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത്തരക്കാരുടെ കൈ വെട്ടുകയല്ല അത്തരക്കാരുടെ അടിവേര് ഭീതെടുക്കാൻ സുന്നികൾ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുന്നിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ കാര്യം ഇദ്ദേഹം സുന്നത്തിന്റെ എതിരാളികളുടെ സ്റ്റേജിൽ പോകുന്ന ആളല്ലേ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഞാനത് സമസ്തയും സനതുകളും എന്ന പേരിൽ കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ച് ഷാറുബാറക്ക് സംബന്ധമായി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ ഇദ്ദേഹം മുജാഹിദിന്റെ സുവനീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും മറ്റുള്ള മുജാഹിദ് നേതാക്കൾ വേട്ടും കുറ്റി ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ച് കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇദ്ദേഹം ഒരു സുന്നിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അതൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം എല്ലാ കോൺഗ്രസുകാരെയും അവർക്ക് എന്തും വിളിക്കാം എല്ലാ ലീഗുകാരും എന്തും പറയാം പണക്കാർ തങ്ങൾ എന്തും പറയാം അതുപോലെ എൽ ഡി എഫിൽ ഉള്ളവരെയും പറയാം യു ഡി എഫിൽ ഉള്ളവരെയും പറയാം ഇതെങ്ങനെ സമസ്ത എന്ന പേര് നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ രജിസ്ട്രാൾ എന്താ തീരുമാനിച്ചെന്നുള്ളതല്ല എന്റെ വിഷയം ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പണ്ഡിത സംഘടനയായി ഈ കക്ഷികൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ബുദ്ധിപരമായി ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കാം എനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞാനൊരു ജാതാർത്ഥ്യം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കാവലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പത്രേ പണ്ഡിതന്മാർ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ നന്മയുടെയും കാവലാളുകളാണ് ചെറുശ്ശേരി ജയന്തി മുസ്ലിയാർ ഹെഡിംഗ് ഉഷാറാട്ടോ പത്രക്കാർ വക കൊടുത്തു ഇനി അതിന്റെ ശേഷോ പറയുന്നത് കേട്ടുള്ളു പ്രവാചക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് പ്രവാചകർ ബോധന പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ഉണ്ടായി നിർത്തി അപ്പോഴൊക്കെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ മത്സര ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ജാതകളും ചടങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തായി പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല ആരാ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുവരെയൊക്കെ കൊണ്ടാ മനസ്സിലായത് എന്നിട്ട് പരസ്പര മത്സരായിട്ട് ജാഥ നടത്തിയിരുന്നില്ല പ്രമാണത്തിലില്ല നമുക്കൊരു പ്രമാണം പറയാൻ വലിയാരാണല്ലോ പ്രമാണം പറയണ്ടേ പിന്നെ കാണുന്ന എന്താ നാസർ കൂടുത്തായിന്റെ വകയിൽ ഒരു സമസ്തന്റെ ജാതിയൻ അത് പൂനൂരിൽ നിന്ന് സമാപിക്കാൻ കുന്നമംഗലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ ആരാ ഈ നാസിർ കൂടുത്തായി ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇസ്ലാം നീതിക്ക് നമുക്ക് മുജാഹി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വയനാട് സുവനി മുജാഹി സമ്മേളനത്തിന്റെ സുവനി ഇതിന് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാമത്തെ പെയ്ജ് മറിക്കുക നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാമത്തെ പെയ്ജ് മറിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാസർ കൂടാത്ത അയ്യേ കാണാം മുജാഹിദിന്റെ സുവനീറിൽ നാസർ കൂടത്ത അയ്യേ കാണാം ഇപ്പോഴത്തെ സമസ്തന്റെ ജാഥ വഹിക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് സംശയം വേണ്ട എന്താ സൂക്കേട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ അതെ നാസർ ഫൈസി കെ പി ഇസക്കരിയ ബേഴ്ചും കുത്തിയിട്ട് മുജാഹിദിന്റെ നേതാക്കന്മാരും ഇദ്ദേഹവും ഒന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വയനാട് സുവനീർ ഇയാളാണ് സമസ്തന്റെ 
ജാഥ നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സമസ്ത ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സമസ്ത പൂർവീകമായി നടന്നിട്ടുണ്ടോ നിഷ്പക്ഷമായി മുസ്ലിമിങ്ങൾ രോഗം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്തുക സമസ്തയുടെ പേരിൽ സുന്നിയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ മുജാഹിദുകളുടെ കൂടെ പോയി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അവരുടെ സുവനീറുകളിൽ അവരുടെ നേതാക്കളുടെ കൂടെ ചിത്രം കാണുന്ന ഈ കക്ഷികൾക്ക് എന്താണ് അവകാശം എന്ന് ഒരു സുന്നിയായ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം സഹോദരന്മാരെ ഇന്നേവരെ ഒരു സ്റ്റേജിലും ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറിച്ചു വെക്കണം വയത് പറഞ്ഞു പോകല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് കുറിച്ചു വെക്കണം രണ്ടാമതായി പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികളും പറയുന്ന സാക്ഷാൽ കളവുകൾ ഇതല്ലാതെ ഈ കേരളത്തിൽ അമോഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി എന്ത് സേവനമാണ് ഈ കക്ഷികൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിക്കാം കേട്ടോളൂ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നാല് കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒന്നാമത്തത് ഇത് തുമിന ഖാന വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് വൈദ ഹദ്ദ കഥവ സംസാരിച്ചാൽ കള്ളം പറയുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് വൈദ ആഹദ വധറ അതേ ഉടമ്പടി ചെയ്താൽ കരാറ് ചെയ്താൽ ലംഘിക്കുക എന്നതാണ് നാലാമത്തത് വൈദ ഹാസമ ഫജറ തെറ്റിയാൽ തോന്നിവാസം പറയുക എന്നതാണ് ഈ നാല് ലക്ഷണങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒത്തനങ്ങിയ കുറെ ആളുകൾ സമസ്തയുടെ പേരും സുന്നിയുടെ പേരും അവരെന്തിനു പറയണം അവർക്ക് ഏത് പേരും പറയാം ഞാൻ ആദ്യമായി തന്നെ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഇതേ മനുഷ്യൻ ആ സീഡിയിൽ തന്നെ പറയുന്ന കളവ് ഞാനിവിടെ മറുപടി പറയുന്ന സീഡിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കളവ് ആ കളവ് കെട്ടുമ്പോ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഫന ഉസ്താദപതികളെ വിളിച്ചു അതിന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാന്യൻ എ പി അബൂബക്കർ മസ്ലിയ അഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആദർശേരി ഹംസക്കുട്ട് മുസ്ലിയാർക്ക് ഒരു സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അഹമ്മദ് ഹസ്രജിയെ ചെന്നുകൊണ്ട് ആദർശേരി ഹംസക്കുട്ട് മുസ്ലിയാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് അഹമ്മദ് ഹസ്രജി പറഞ്ഞു എന്നെ കുടുക്കിയതാണ് ഞാൻ അയാളുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിപ്പോയതാണ് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് അതിന്റെ വഴിയും അത് മനസ്സിലാക്കിയ കാന്തപുരം ആദർശേരി അംസകുട്ടി മുസ്ലിയാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത് നാട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയരുത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമെന്നാണ് ആദരണീയന ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ തന്നെ ആ കാര്യം പിന്നീട് ഒരു സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ കണ്ടിരുന്നു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എനിക്കെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കലില്ല അല്ലാതെ ഉസ്താദ് ചെയ്തതിൽ വേറെ ആണെങ്കിലും പോയിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഏർപ്പാടിന് എന്നെ കിട്ടൂല ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു റമദാനിനെ കണ്ടിരുന്നു എവിടുന്ന് കണ്ടു യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടു അവൻ അവിടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ നമ്മളെ കണ്ട തന്നെ പിന്നെ പിന്നൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ചു ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഞാനും അദ്ദേഹവും ഈ വർഷം അബുദാബിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റായി അവിടെ റമദാനിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയ രണ്ട് ആളുകളാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ഈ എസ് കെയുടെ നേതാവിന്റെ വാചകം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോണിൽ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അന്താളിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോയി ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒഫാത്തായി പോയിരിക്കുന്നു ഈ കെ ഉസ്താദാണെങ്കിൽ ഒഫാത്തായി പോയിരിക്കുന്നു ഇത് ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് അല്ല ഞങ്ങളെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളല്ല വിളിച്ചു ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ 
അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹസറജിയെ കാണാറുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഹസറജിയും തമ്മിൽ എന്ത് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ഞാനും കാന്തപുരം ഉസ്താദും തമ്മിൽ എന്ത് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വിവരം ഞാൻ ലോകത്തൊരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി പറയുകയും ഇല്ല ആംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇനി ആ ആംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണോ കളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ സീഡിയിൽ പറഞ്ഞതാണോ കളവ് ഈ കൂടം പറഞ്ഞതാണോ കളവ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്തിനാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ കളവ് ഇനി ഇത് ഒന്നാണ് കളവ് നമ്പർ വൺ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവരെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവരെ പ്രശ്നം ഷെയർ മുബാറക്കല്ല ഇവരെ വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവരെ വിഷയം മഹാനായ ശേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം അതവർക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല അത് വയറ്റിന്റെ തകരാറാണ് അത് ദഹിക്കാത്തത് മനസ്സിന്റെ തകരാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് പറയുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ ഷാർ മുബാറക്കിനെതിരെ ഇവര് ഇറക്കിയ സീഡിയിലെ ഏകദേശ ഭാഗവും ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനെതിരെയും മുനീറിനെതിരെയും അതുപോലെ മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയുമാണ് ഷാർ മുബാറക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ സംസാരിച്ചത് കാരണം അവരുടെ പ്രശ്നം ഷാർ മുബാറക്കല്ല അവരുടെ അജണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ഞാൻ ആ സീഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നു ഓരോന്നോരോന്നായി കേട്ടോളൂ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കും കേരള ഗവൺമെന്റ് പൂർണമായും കാന്തപുരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താലും കേരളത്തിലെ സുന്നികളുള്ള കാലത്തോളം സമ്മതിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല ഈ മുജാഹിദ് മുജാഹിദിന്റെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്ന ഈ സുന്നി അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ ആ സുന്നി ഏത് മന്ത്രി പക്ഷയം അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം അതാണ് മന്ത്രിപ്പട ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് പങ്കെടുത്തു അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം കൂട്ടരെ നിങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് വിളിക്കുക അവരെ ഞങ്ങൾ അയച്ചേരാ അതിന് അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് വിളിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ചീത്ത പറയുന്ന സദസ്സിലേക്ക് അവരെ അയക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല പണിയെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നാക്കട്ടെ ഇനി ഇനി എന്താണെന്നറിയോ ലീഗിന്റെ മന്ത്രിമാരെ പരാജയപ്പെടുത്തും എന്ന ഭീഷണിയാണ് കാന്തപുരത്തെ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ട പോലെ തിരിച്ചറിയാൻ സുന്നി കേരളം ഉത്ബുദ്ധമാണ് എന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ ആ നിലയിൽ കാണാം എന്നാണ് സമസ്ത കല ഇസ്ലാമട വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ആനുകാലിക പ്രമേയം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുണ്ട് ആ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ ആരെ ജയിപ്പിക്കണം തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ളതല്ല അത് ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് സംസ്കാരവും അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതുപോലെ നിസ്കാരവും നോമ്പും മാതാപിതാക്കളോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം പ്രായമുള്ളവരോടെങ്ങനെ പെരുമാറണം സമൂഹത്തോടെങ്ങനെ സംവദിക്കണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഇവരുടെ ബോർഡോ ഇവരുടെ ബോർഡ് ഇവിടെ ലീഗ് മന്ത്രിമാരെയും ലീഗിന്റെ എം എൽ എ മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനും അത് തീരുമാനിക്കാനും പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടേത് മതപ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങളുടേത് ആരോടെല്ലാമോ ഉള്ള വിദ്വേഷം തീർക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സർവ മുസ്ലിമീങ്ങളോടും പറയുന്നു സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും നശിപ്പിക്കാനും അവരെ എതിർക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവരുടെ മദ്രസാ പരിപാടികളിലൂടെ ഇവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്നും നേരെ മറിച്ച് ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കൽ ഇവിടെ ലക്ഷ്യമല്ലെന്നും ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കൽ ലക്ഷ്യമല്ലെന്നും ഇവിടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു ഇതെന്റെ വകയിൽ അല്ല അവര് പറഞ്ഞെടുക്കൽ 
വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഓർമ്മപ്പെട്ടത് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന പേരൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന പ്രമേയമാണ് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പുസ്തകം അവിടെ ഇവർ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്ത് മതപ്രവർത്തനമാണ് ഇതാണോ മതപ്രവർത്തനം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇവര് ഈ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതെന്താ സംഗതി ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുടക്കാൻ പോയി അത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഇവിടെ കൈതപ്പൊയിൽ ശിലാസ്ഥാപനം നടക്കുമ്പോ അത് മുടക്കാൻ പോയി എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ വന്ന് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ എവര് വിചാരിച്ച എന്നറിയോ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ എസ് കെന്റെ ഓഫീസ് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താല് വിറക്കുന്ന ആളാണ് ഇവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എല്ലാ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് വെച്ചോടുത്ത കൈതപ്പൊയിലെ ആ നോളജ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടി അവിടെ പോയി അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആദരണീയനായ സംസ്ഥാന ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് കൂട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമസ്തയുടെ പ്രതിനിധി സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോ ആദരണീയനായ ബഹുമാന്യനായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെയും ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെയും പ്രമുഖനായ എം എൽ എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ രണ്ടത്താണിയും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സി എം ആ അതൊരു തട്ടിപ്പാണ് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പ് ആ തട്ടിപ്പിന് നിങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി ആ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സി എമ്മിന്റെ ചേംബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആളുകൾ മന്ത്രിമാർ കൈതപ്പൊയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ധാർമ്മികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ട് ഈ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്ന ആളുകൾ ധാർമ്മികമായ നിലപാടെന്ത് എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കേണ്ട ബാധ്യത അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് ആരോടാ വ്യക്തമാകേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം ആരോട് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലേ ഇയാൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു സോണിയാഗാന്ധിയാണ് നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം അഹങ്കാരത്തിലുണ്ട് രാജീവ് ഇത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാ ഇത് കേരളമാ കേരളത്തിൽ ഒരു നോളേജ് സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് കേരളമെന്നല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യമെന്നല്ല ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു നേതാവ് ക്ഷണിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ബാപ്പൂസിയാർ വല്ല കൊടയെടുത്തു പോയാൽ ആൾ വരൂല ബാപ്പൂസിയാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണോ കടമേരി കോളേജിൽ നിന്ന് കിതാബ് തെറിച്ചു കടത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് കിതാബ് തെറിച്ചു കടത്തണോ മുഖ്യമന്ത്രിനെ മുടക്കാനല്ല പണ്ഡിതന്മാർ പോണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു അന്തസ്സുണ്ട് ഇവിടെ അത് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ അന്തസ്സ് സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതിന് മുടക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറഹവും കോട്ടു ബലാബൂ മുസ്ലി അന്നവർഹാ മഹാനവർകൾ ഇന്നേവരെ ഇത്തരം ഒരു താഴ്ന്ന പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇ കെ അബൂക്കർ മുസ്ലിയാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കന്യത്തു സാധി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാൻ ഇന്നുവരെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടലിൽ പോകുമ്പോ അത് മുടക്കാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയ ഒരു നാണം കെട്ട ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആർക്കുണ്ട് മക്കളെ എന്തു മുടക്കികളാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം നോളജ് സിറ്റി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കാരണം ഈ നൂറ്റാണ്ട് അറിവിന്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ് അതിൽ എത്രമാത്രം ആധുനിക രീതിയിൽ ടെക്നോളജിയുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആശയം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അത് നടപ്പിലാക്കുന്നു നടപ്പിലാക്കി എന്ന ഖാദിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം ബഹുമാന്യായ കന്തപുരം എ പി അബൂബേക്കർ മുസലിയാർ നേടിയിരിക്കുന്നത് 
ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു അസൂയുണ്ട് അത് ഇവരസൂയ പോലെ അല്ല കേട്ടോ കേരളത്തിന്റെ വികസന രംഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഡ്വൈസർ ടെക്നോളജിയിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രാമുഖ്യമുള്ള ശ്രീ സാം പറ്റോടെ കേരളത്തിന്റെ മെന്റലാക്കി അദ്ദേഹം നാല് പ്രാവശ്യം കേരളത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെയായി ചർച്ച നടത്തി അദ്ദേഹം പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം രൂപം നൽകി ആ പത്തിന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് നോളജ് സിറ്റി അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ അതിന് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താണ് ഇപ്പം ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വമ്പിച്ച ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ എത്രമാത്രം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കാലത്ത് നമ്മളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാം മാറി വരിക നമ്മുടെ ഭാവനക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തക്കും അതീതമായ തരത്തിൽ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറി വരിക അതാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ തൊഴിലുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ഇനി മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ വളർന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടു പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോയി കർട്ടം നീക്കണം തന്നെ സ്വിച്ചിടണപ്പ അതൊന്നും വേണ്ട മാറാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കർട്ടം മാറി അത് അത് പണ്ടാണെങ്കിൽ അത് മതി മനുഷ്യന് ബേജാറാവാൻ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം കൂടി എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് മായാജാലാണ് ഇന്നിപ്പോ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് എത്ര മാത്രം യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി എത്ര പെർഫെക്ഷനിൽ പോകും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഏരിയയാണ് ഉദാഹരണമായി നമുക്കാക്കണം അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ സെൻസിങ് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉയർന്നു വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തിക്കോളും പോകുമ്പോൾ ഓഫ് ആയിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ താനേ നടന്നോളും ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇവിടെ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഓരോ പഠന വിഷയമാണ് അതൊക്കെ ഓരോ മേഖല ഉയർന്നു വരുന്ന മേഖലകളാണ് ഐ ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുബന്ധിച്ച വളർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വമ്പിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ നാട്ടിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് വളരെ നന്നായി ഈ സ്ഥാപനം വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇവര് പറയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിന്റെ തൊപ്പി തീർപ്പിക്കൂ അതൊന്ന് കേട്ടോളി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട് അതിന്റെ അന്തർനാടകം ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരാം പറയല്ലേ പറഞ്ഞൂടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബോംബെയിൽ ഒരു സൽക്കാരുണ്ടായി 
എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി എന്തായാലും ഇത് കേൾക്കും മൂപ്പർ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ ബോംബെയിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ മനോഹരമായ ഒരു സൽക്കാരം നടന്നു മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന്റെ ബില്ല് ആ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്നും അന്നവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വിളമ്പിയതെന്നും ഇതിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകനായ അച്ചായൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഈ നിറമാറലിന്റെ കഥ ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും അത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില ആളുകളുടെ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കു അയാളെ തലേകെട്ട് തീർച്ചിട്ടാ അത് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇവര് ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിന്റെ തൊപ്പി തീർപ്പിക്കാൻ പോവാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള പലരുടെ ഈ തൊപ്പി തീർപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഇവര് ഇവരാരാ ഹോമ് ഇവരാരാ മഹാന്മാര് ഇവർക്കെന്താ ഇവിടെ സ്വാധീനം എന്താണ് ഇവരെ കൈവശത്തിൽ ഉള്ളത് ഇതൊന്നും യാതൊരു ബോധവുമില്ല എന്തെല്ലാമോ വിളിച്ചു പറയന്നെ അതിന് അച്ചായം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓ ഏറ്റവും വലിയ അതിരു അസഹാബത്ത് കൊല്ലുവും അതൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതോ ഒരു അച്ചായനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാന്യരായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരെ സംബന്ധിച്ച് പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത തോന്നിവാസങ്ങള് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജും കയറി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ നാണക്കേടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇനി ആരാ ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ആര്യാദൻ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹവും പങ്കെടുത്തു നോളേജ് സിറ്റിയുടെ തർക്കലിടെ അയാളെ പറ്റി പറയുന്ന കേട്ടോളി അയാൾ ഇനി നിലമ്പൂരിൽ തോറ്റു ഉദ്ദേശിച്ച കൈ എന്താ നിലമ്പൂരിൽ കാണിച്ചാലോ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോ അടുത്ത വർഷം അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നവരൊന്നുമല്ല നാസർ ഫൈസി പറഞ്ഞ കൈ ഏതാണ് അത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വെട്ടാതെ ഇൻഷാല്ല നിലമ്പൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നാൽ ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഓ എനിപ്പോ മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം കോൺഗ്രസ് അത് ആളെ നിശ്ചയിക്കണം ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാ നിർത്തേണ്ടത് അത് സോണിയാഗാന്ധിന്റെ ഫോൺ എനിക്ക് ഇയാക്കാ വരിക എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ നിർത്തണോ മനുഷ്യന്മാർക്കിനെ ആയിപ്പോയല്ലോ അള്ളാഹു എനി നന്നാക്കണേ എനി ബി ജെ പിന്റെ നേതാവ് ശ്രീധരൻ പിള്ള അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മള് മനുഷ്യന്മാർ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവര് മാത്രം അല്ലല്ലോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കും ശ്രീ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാറിന്റെ നികണ്ടുവിൽ അസാധ്യം എന്നൊരു വാക്കില്ല അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ സംരംഭം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം വിജയിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിൽ ചുരുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഉസ്താദവർഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവിടെ മത വ്യത്യാസമില്ല ജാതി വ്യത്യാസമില്ല അതുപോലെ പാർട്ടി വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിലും ഒരു വിലയും നിലയുമില്ലാത്ത ഈ കക്ഷികൾക്ക് മാത്രം അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെതിരെ ഇവർ ഒന്നടങ്കം എന്തെല്ലാമോ ഹാലളകുന്നതല്ലേ കേരള സമൂഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ ഇനിയും കേട്ടോളി കുട്ടി കുട്ടി അതിന്റെ മുടിപ്പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കൊട്ടിപ്പടർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അത് ഏത് വലിയ കുട്ടികളായിരുന്നാലും ശരി അവരെ ഞങ്ങൾ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വീണ്ടും വലിച്ചെറിയുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുടി വിവാദം കോടതി കയറിയപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചപ്പോ തനി അസത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം മാപ്പിള മക്കളെ മുഴുവനും കൊഞ്ഞാക്കുവാ
ബന്ധപ്പെട്ടതായ ആളുകളുടെ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരമുറകൾ സ്വീകരിക്കുക ചെയ്തതായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വാക്ക് നൽകുകയും എന്നാൽ ആ വാക്ക് പാലിക്കാത്ത ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനു നേരെ ഇൻഷാ അള്ളാ ആളിക്കത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭം ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് നടക്കണം നടക്കട്ടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ ആളിക്കത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭം ആരാ നടത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മതിപ്പുള്ള ഒരു കക്ഷികളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാനതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് നാണക്കേട് ഇനി അടുത്തത് മുസ്ലിം ലീഗുകാരോട് ഒരു ബാഗ് അതൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ പുതിയ കൂട്ടാളികളൊന്നും ഉണ്ടാകണ്ട ഉണ്ട തൊട്ടാ കെണിയും എന്ന് അവരോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരും തൊടാൻ നിൽക്കേണ്ട പുതുതായിട്ട് ഇത്രയും കാലം തൊടാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞു കൂടാൻ വേണ്ടി നടക്കേണ്ട ആരും എന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അതങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഒരു സാധനം പറ്റൂല എന്ന് തോന്നുമല്ലേ വേറൊരു സാധനം എടുക്കുക അത് സാധാരണ അല്ലേ ഒരു സാധനം ഉപയോഗത്തിന് പറ്റൂല എന്ന് തോന്നിയാൽ അതൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി പറ്റുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കൂലേ അതിന് ഈ വസ്തുവിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രി രാജീവ് വെക്കണോന്നായി ഇവർക്ക് പറയാൻ ആ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണമെന്ന് പറയലാണ് സരിതായ സ്നായത്തിന്റെ പേരിൽ രാജി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അതെ അത് എൽ ഡി എഫിനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞ കാരണം അതല്ല പറയേണ്ടത് എൽ ഡി എഫിന് അജണ്ട കൊടുക്കുകയാണ് ഇവർ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് നോളേജ് സിറ്റിയുടെ തറക്കല്ലിടലിൽ പോയതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം ഇനി അതും പോരാ ഇവരോട് മന്ത്രിമാർ മാപ്പ് പറയണോ അപ്പോ നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം തോബ ചെയ്യണം അനുയായികളെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ തമ്മാടിത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോശത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഫിസ്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പറയാത്ത പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനിയും ഇനിയും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കൂടി താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അത് ഉസ്താദ് മാപ്പ് പറയണം അതിന്റെ പുറമെ മന്ത്രിമാര് മാപ്പ് പറയണം എന്ന് വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇവരോട് മാപ്പ് പറയണ്ടില്ലാത്ത ഒരു കക്ഷിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവരോട് മാപ്പ് പറയാം ഉസ്താദ് മാപ്പ് പറയാ മന്ത്രിമാര് മാപ്പ് പറയാ മുഖ്യമന്ത്രി മാപ്പ് പറയാ എല്ലാവരും ഇവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞോളാം എന്താ പോരെ ബഹുമാനോ ഇവര് കളവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇയാള് പറയുന്ന ഇയാള് പറയുന്ന ഇവരെ മുസാവറയിൽ എന്ത് നടന്നാൽ അത് നമ്മക്ക് രണ്ടാള് പറഞ്ഞുതരാൻ മുസാവറയിൽ ഉണ്ട് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മട്ടാണ് എന്നാ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പേരൊന്ന് പറ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാള് ഞങ്ങളെ മുസാവറയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ അവരെ പേരൊന്ന് പറ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മുസാവറയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാളുടെ പേരൊന്ന് പറ അതിന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പറ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഇയാൾ പറയാണ് ആ പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ തടുക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സത്യമാണ് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം തുടങ്ങിയ സത്യ അന്ന് അവസാനം വരെ തെളിയിച്ചിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുസ്തകന്മാരുടെ പോലും പൊരുത്തമുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞ കളവ് ഇതേ ഷെയർ ഉപാർക്ക് വിഷയത്തിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞ കളവ് ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇന്നേ വരെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മറുപടി പറയാത്ത കളവ് ഞാൻ വെച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു അവര് പറഞ്ഞ കളവ് ഇയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞ കളവ് ഇന്ന് വരെ എന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വന്നിട്ടില്ല എഴുതി വെച്ചോ വെല്ലുവിളി ഒന്ന് പറയുന്ന മുടി ഇട്ട വെള്ളം അവിടെയുള്ള ബാക്കവികളായ ആളുകൾക്കറിയാം അവിടെ ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അതിന്റെ സെനതിൽ സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ലത്തീഫി എന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം അത് സെനത് ശരിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബാക്കവിയായ അഭിമുഖ മുസ്ലിയാർക്ക് കഴിയില്ലേ ഓ ആടെ പോയി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉസ്താമാരെ പൊരുത്തും ഇല്ലെങ്കിലും പോയി പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാക്കവിയാണല്
കണ്ണാടി പറമ്പേ കണ്ണാടി കൂട്ടിൽ നിന്ന് കല്ലെറിയണ്ട ഏ ശരിക്ക് ആലോചിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വെല്ലൂര് ബാക്കിയാത്തിലെ മുടിക്ക് സനതില്ലെന്നും ലത്തീഫിയലെ സനതുണ്ട് ലത്തീഫിയലെ മുടിക്ക് സനത് ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞില്ലേ തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ ബാക്കിയാത്തിലെ മുടിക്ക് സനതില്ല എന്നത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ ലത്തീഫിയയിലെ മുടിക്ക് സനത് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ രണ്ടിനും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു പറയൂ 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 സനതൊന്ന് വായിക്ക് ഞാനൊന്ന് കേട്ടക്കട്ടെ ലത്തീഫിയലെ സനതൊന്ന് വായിക്ക് ബാക്കിയാത്തിന് സനതില്ല എന്നതിന് തെളിവും വേണം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ബാക്കിയാത്തിൽ ദരുസു നടത്തുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെ ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഞാനുമായി സംസാരിച്ച അതേ സംസാരം ഞാൻ പിടിക്കുമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സങ്കടത്തോടെ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിവാദം ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങളും അതിന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വിവാദം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ല പക്ഷേ പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമ്പോ സത്യം പറയണ്ടേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് അതൊരു തങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അതേ അവിടുത്തെ വേലൂര് ബാക്കിയാത്ത് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റും ബാക്കിയാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും അവരൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ അവര് മുഖേന തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വേലൂര് ബാക്കിയാത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തങ്ങളെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ അടക്കം എനിക്ക് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് മദ്രാസിലാണിപ്പോ അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സയ്യിദ് ഇർഫാൻ ഹസൈൻ അദ്ദേഹം സയ്യിദ് ഇർഫാൻ ഹസൈൻ ഇർഫാൻ ഹസൈൻ അപ്പൊ അത് ലത്തീഫി അത് സൂക്ഷിക്കുന്ന മുടി മറ്റൊന്നല്ലേ അത് വേറെ മുടിയല്ലേ അത് വേറെ മുടിയാണ് അപ്പൊ ലത്തീഫി എന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ഇവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ലക്ഷ്മി കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ മുടി ഒറ്റയും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല വാക്യാർത്ത് അറബി കോളേജിൽ ഇല്ല വാക്യാർത്ത് കമ്മിറ്റിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് കമ്മിറ്റിന്റെ കൈവശം കമ്മിറ്റിന്റെ കൈവശം ഉള്ളതാണ് ഈ തങ്ങൾ പള്ളി പള്ളി കമ്മിറ്റിയും വാക്യാർത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി രണ്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് പള്ളി കമ്മിറ്റിന്റെ കയ്യിലല്ലത് അതെ പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും വാക്യാർത്ത് കോളേജിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടും ഒന്നാണ് പ്രസിഡന്റന്മാരൊന്നാണ് അപ്പൊ അവരുടെ സ്ഥാനം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്താണ് ഈ കാര്യം വരിക പ്രസിഡന്റിന്റെ പള്ളി കമ്മിറ്റി പള്ളി കമ്മിറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മുടിയുള്ളത് കാണിക്കാറുള്ളത് ഈ തങ്ങളെ വീട്ടിലാണ് സൂക്ഷിപ്പ് അതെ ഈ ഇർഫാൻ ഹുസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതെ അതെ ഓരോ വീട്ടിലാണ് സൂക്ഷിപ്പ് സൂക്ഷിപ്പ് അതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റത് ലത്തീഫിയിലുള്ള മുടി വേറെയാണ് ലത്തീഫിയിലുള്ള മുടി വേറെയാണ് അവിടുത്തെ അതും ഒരു തങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടുള്ളത് ഓ ഓ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കെ ഓ അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചു വാക്യാത്ത് രണ്ട് വന്നാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അല്ല വാക്യാത്ത് ലത്തീഫിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ലത്തീഫിയല് വേറെയാണ് വാക്യാത്തിൽ വേറെയാണ് വാക്യാത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വേറെയാണ് അതെ അല്ല ഇവിടെ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു ലത്തീഫി എന്ന് മുടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാറ് വാക്യാത്തിൽ മുടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് സെനതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്തെടുക്കലില്ല എന്തായാലും വിവരക്കുറവാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ലത്തീഫിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളമാണ് അത്യാത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ നുണയാണ് ഫൈസി നിങ്ങളാണ് എസ് കെ എസ് എസ്എമ്മിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സെറിൽ നിന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിന് കാക്കട്ടെ ആമീൻ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ പച്ചക്കള്ളം പറയണ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമില്ല ഇനി ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ മറുപടി പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല മറുപടി പറയൂല എന്ന് പറയും ആർക്കാ മറുപടി പറയേണ്ടത് റേഡിയോ പോലെ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് വരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇനി 
വേറൊരു ചങ്ങാതി കളു പറയുന്ന കേട്ടോളി ഞമ്മളെ മുശാവറിനെ സംബന്ധിച്ച് കളു പറയുന്ന കേട്ടോളി ഇപ്പൊ കാന്തപുരം ഗ്രൂപ്പ് മുഷാവർ യോഗം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുഷാവർ യോഗം നന്ദി പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാൽ ചില മുഷാവർ മെമ്പർമാർ നമുക്ക് വിളിച്ചിട്ട് യോഗവിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ആ യോഗവിശേഷങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ മുഷാവറയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം അടുത്ത റബിയുൽ മാസത്തിൽ കാന്തപുരത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള മുടി കാരന്തൂർ മർക്കസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഈ കാന്തപുരം എ പി എബു വക്രമുസിയാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന അവരുടെ മുഷാവറ യോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടില്ലേ കെ കെ സാരി ചിരിവരുന്ന മുഷാവറിൽ ഉള്ള ആളായത് കൊണ്ടാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ജവാഹത്തിന്റെ വിരോധികൾക്ക് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം അവര് ധാരാളം കള്ളം പറയുന്നവരാണ് അവർ കബളിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അതിവിടെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ കാണുകയല്ലേ എനി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അവർ അത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തെക്കുബീരു ചെല്ലിയ പാവപ്പെട്ട എസ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദനയോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരു ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതിന് മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സമസ്ത മുസാഫറുകളുടെ മിനിറ്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലുണ്ട് ഈ പ്രസംഗിച്ച നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളെയും കൂട്ടി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അതാ ചോദിക്കുന്നു ഈ എസ് കെ കാര് പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജമ്മിയത്തുലമ എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്ന സംഘടനയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രായം ചെന്ന പണ്ഡിതനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രസിഡന്റിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെ നിങ്ങളെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുടക്കാൻ പോയ സെക്രട്ടറിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ മറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ ഞങ്ങളെ തീരുമാനം മിനിറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂലേ മിനിറ്റ്സ് എന്ന ആഹ്റത്തിൽ പോയിട്ട് നോക്കേണ്ട സംഗതിയല്ല ഓഫീസിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോയാൽ കാണിക്കൂല അതിനെന്നെ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കെ കെ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചോ ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ വിളിക്കേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ മുഷാവറിലെ അംഗങ്ങളാണ് മഹാനായ ഉള്ളാൾത്തങ്ങളും കാന്തപുരം ഉസ്താദുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളെ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമസ്ത മുഷാവറയിലെ നാൽപ്പതാളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പച്ചക്കള്ളം സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മഹല്ലത്തിലും പിതരയും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഉള്ളുകൾ പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങളെ ഈ കള്ളം വെളിച്ചത്തിടാതെ നിവൃത്തിയില്ല അയാൾ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കുന്ന ജിന്തിക്കുന്ന അതൊന്ന് കേട്ടോളി മുടി കൊണ്ടുവന്ന കാന്തപുരത്തെ പറ്റി സംബന്ധിച്ച് ചെമ്മാട്ട് നടന്ന വലിയൊരു പരിപാടിയിൽ ജിന്തിക്ക് എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വിശേഷണത്തിന് അടിവര ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജിന്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപടനായ ഭക്തൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കപടഭക്തൻ ജിന്തിക്ക് എന്നാൽ മൗലവി ആരാണ് കപടഭക്തൻ എന്ന് കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞോ അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സീഡി കേൾപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോളൂ കായക്കൊടിക്കാരനുടെ മുസ്ലിയാർ ദുബായിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനടുത്തൊരു പെട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് പറയപ്പെട്ടത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് അറുപത് ശതമാനം നിങ്ങൾ തിരിപ്പി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ചെലവിനെടുക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ സനതുണ്ട് ഇൻഷാള്ള ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സനത് പിന്നെ പറയും പറയട്ടെ പച്ചക്കള്ളമാ മുസ്ലിയാരെ പറഞ്ഞത് കായക്കൊടിക്കാരൻ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാരെ കുറ്റിയാടി പരിസരങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാം ദുബായിലാണ് അദ്ദേഹം 
ഞങ്ങളെ സംഘടനയുടെ ആളല്ല അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തുള്ള ആലിമിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് ആ ഇബ്രാഹിം മുസിലിയാരെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കളവാണ് മുസിലിയാരെ ഇനി ഇബ്രാഹിം മുസിലിയാര് വരട്ടെ ദുബൈ ഇന്ന് ആധികാരികമായ ജന്മാർ എന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാള് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞു അതായത് എ പി കമ്മീഷനേഴ്സിൽ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് കായക്കൊടിയിലുള്ള ഒരു മുസിലിയാര് ദുബൈ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കമ്മീഷൻ ഉയർത്തി ദിവസം ഏൽപ്പിച്ചത് കേട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പിരിവ് അത് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പണിയാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മോശമാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ട് അവർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സത്യാവസ്ഥ ആളുകൾ അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി അത് ചോദിക്കാൻ മതിയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് അതെ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ കമ്മീഷന് വേണ്ടി അവസാന തോക്കി കൂടി ഇത്രയും കാലം സേവന ചെയ്തി പല പള്ളികൾക്കും നാട്ടിലും മറ്റു നാടുകളും ബംഗാളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ബാംഗ്ലൂരിലും മൈസൂറും മാനന്തവാടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റി മുഖേന പോയിട്ട് തിരാനിൽ പോയിട്ട് തിരാനിൽ നിന്ന് രേഖകൾ പോയിട്ട് വിവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോംബെ പോയി വിവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും ഒരു നയാ പൈസ ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അറിയാതെ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല പള്ളിക്കോ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു വിഷയത്തിലും കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അലഹമില്ല ഇത് തീരെ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അത് വാങ്ങൂല ഒരു വാക്ക് പോലും അങ്ങനത്തെ കമ്മീഷന് വിഷയമുണ്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് നോക്കാം ആരും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാം കൂപ്പൽ കൊടുക്കാം അതിന്റെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ വാക്കിയ പണ്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ കായക്കൊടി പുര മുസ്ലിം ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട് എസ് കെ കെ എസ് എസ് എഫ് കാരെയും അവരെ ജമീയത്തുള്ള മുഴുവനും ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കായക്കോടി ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാരോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഈ നിങ്ങളെ മുസാവറയിലെ പ്രധാന അംഗം പറയുന്ന ഈ വിഷയത്തിന് മുഴുവൻ തിരികൊളിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ കൂര്യാട്ടുകാരൻ മൗലവി പറഞ്ഞ കളവാണ് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചത് ആ കളവിനെ സംബന്ധിച്ച് സത്യാവസ്ഥ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ ഞങ്ങളെ സംഘടനയുടെ ആളല്ല ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടാ തോന്നുക ആ ഇബ്രാഹിം മുസിലിയാര പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കളവാണ് ഇപ്പൊ ആരാ കപടഭക്ത മുസിലിയാരെ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ തീർന്നില്ല ഇയാളെ ഞാൻ ഒരു വെല്ലുവിളിച്ചു ആരെ ഈ കൂര്യാട് മുസിലിയാർ ഇന്ന് വരെ മറുപടി പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എസ് ഒ എസ് 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 എഫ് ഒന്നും ഇപ്പൊ മറുപടി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആർക്കാ മറുപടി പറയേണ്ടത് ചത്തു കിടക്കുന്ന ശവത്തെ പോയി കുത്താൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് വറക്കത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എണ്ണി ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന്റെ സെനത് കാണിച്ചു തരുവോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അത് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം നോക്ക് ആ വെല്ലുവിളി നോക്ക് ഇയാളെ ഞാൻ പിടിച്ച് കെട്ടുന്ന ശരിക്കും നോക്കുക കെട്ടയച്ചു പോവാൻ മരണം വരെ അയാൾക്ക് കഴിയൂല ശരിക്കു നോക്കുക എന്നാ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആസാദ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രസംഗത്തിൽ അതൊന്നും ആദ്യം വരട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ മുടി നബി തങ്ങളുടെ വടി നബി തങ്ങളുടെ മെതിയടി നബി തങ്ങളുടെ തോൽപാത്രം നിവിധങ്ങളുടെ തലപ്പാവ് നിവിധങ്ങളുടെ ജുബ്ബ നിവിധങ്ങളെ രാജാക്കന്മാർക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി ശേഷിപ്പുകൾ ലോകത്ത് സൂക്ഷിപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ തിരുവാണ് മുസ്ലിം അവയെ ബഹുമാനിക്കും ഓർച്ചല്ലോ അപ്പൊ തിരു സൂക്ഷിപ്പുണ്ട് എന്ന് ഓർച്ചല്ലോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾക്ക് സെനത് കൊണ്ടുവന്ന് തെളിയിക്കൂ മുസിരാരേ ആ സെനത് കൊണ്ടുവരാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറഞ്ഞവരാണ് എന്നല്ലേ നിങ്ങളെ വാദം അങ്ങനെയുള്ള സെനത് ഇല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ വാദം റസൂറുള്ളാന്റെ മെതിയടി അടക്കം പലതും സൂക്ഷിപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുടി സൂക്ഷിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തിരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വലത്തോട്ട് തുപ്പാത്ത ആളുകൾ യഥാ സൂക്ഷിച്ചവർ മുതൽക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് വരെ തുടരെയുള്ള ഒരു സെനത് ഓ കുര്യാട് മൗ
ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ആയിരം കുതിരശക്തിയോടെ നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റിനെയും പരത്തോട്ട് തുപ്പാത്താളെയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കള്ളം പറയുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളെയും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ ഒരു സെനത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയോ അഞ്ചു പൈസ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണ്ട അത് ഞാൻ സിറാജിന് പ്രസിദ്ധീകരിപ്പിച്ച് തരാം നിങ്ങളത് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ പേരോട് പിന്നെ സ്റ്റേജ് വെക്കാറൂലോ കൊണ്ടുവാ അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞ ആദ്യം ചെറുത് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ നബിസ്ലാ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കാന്തപുരസ്ഥാദ് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളം പറഞ്ഞ കാന്തപുരസ്ഥല്ല ഉസ്താദ് എടുത്ത് ചെലതുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാ ആ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ മുഴുവൻ സെനതും വായിക്കും മുസ്ലിയാരെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന് വരെ സെനത് വായിച്ചോ മറുപടി പറഞ്ഞോ എന്റെ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ സെനത് വായിച്ചോ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ വായിക്കൂ ഇനി രണ്ട ഇനി ഒരു കളവ് കേൾക്കണോ ഏഴാമത്തെ കളവ് കളവ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മൗലിമാരുടെ എസ് കെക്കാരുടെ ഏഴാമത്തെ കളവ് അവച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് കാന്തപുരം എന്ന ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പും പി ഗ്രൂപ്പുമായി രണ്ടായി പിളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആരാ കേട്ടത് ആരാ കേട്ടത് സാക്ഷാൽ കളവ് എസ് കെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി പിളർന്നു നിങ്ങളോടൊന്ന് കേൾക്കേണ്ടേ ഇനിയോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇവര് ഇവരുടെ പ്രായം ചെന്ന പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ചെറുപ്പക്കാര് പച്ചക്കള്ളം പോയി പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഞമ്മളെ പ്രസംഗം ആ പണ്ഡിതന്മാര് കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയ കാളമ്പാടി മുസ്ലിയാര് ബാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ കാളമ്പാടി മുസ്ലിയാരെ ഇവര് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത അയാൾ എന്നെ പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ ഈ കാലം വരെ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നദിയുടെ ദേഹത്തിലുള്ള ഒരു മുടി എവിടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ മുക്കും മൂലകളിൽ ഒരു മുടിക്കെട്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മുടിക്കെട്ട് നാം മൂപ്പരോട് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് തന്നെയല്ലേ കാളം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂപ്പര അറിയില്ല അല്ലേ അതെ അവൾ മരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അവിടെ പുറത്തെ ചോദിച്ചു മൂപ്പരത്തി അള്ളാഹു തലാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അയാൾ ഇവർ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു മുടിക്കെട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മുടിക്കെട്ടുണ്ടോ മർക്കസിൽ ഇല്ല അത് പച്ചക്കള്ളമാണ് പക്ഷെ ആ പാവപ്പെട്ട പണ്ഡിതനെ നിങ്ങൾ പോയി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുടിക്കെട്ടാണ് കർക്കസിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് ഏത് വിഷയത്തിൽ ഷാറു ബാർക്ക് വിഷയത്തിൽ അന്ന് തന്നെ ഞാനത് പിടികൂടിയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ മറുപടി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്ന് വെച്ചു അന്ന് അന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചതും ആ വെല്ലുവിളി ആവർത്തിച്ച് പിന്നെയും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കും അതിലൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് അതിലൊന്നും കൂടി ഒന്നുകൂടി സൈറ്റിൽ വെച്ച് നടത്തിയപ്പോ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ഒരു ഒരു വിഷയം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതിന്റെ പുറമെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരെ നേതാക്കന്മാർ അതെന്താണ് മർക്കസ് സുഖാഫത്ത് സുന്നിയ അത് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെയും മഹാനായ എന്റെ വകയാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെയും ഉസ്താദിന്റെ മരുമകൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അടക്കമുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള ഒരു കുടുംബ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് മർക്കസ് ഉള്ളതെന്ന് പാച്ചക്കള്ളം നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് പിടികൂടിയിട്ട് ഏത് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ കാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ അതൊന്നുകൂടി ആവർത്തി വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി മുടിക്കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റും ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ വെച്ച് നടത്തിയപ്പോ ആദ്യമായി ഇട്ടരൻ ഒരു കിളിപ്പുണ്ട് അബുദാബി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരു കെട്ട് മുടി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്താന്റെ മുടിയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അവിടെ ഒരു കെട്ട് മുടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടായ
അദ്ദേഹമാണ് ജർമ്മാർ ഒക്കെ സ്വന്തക്കാരാണ് ഇട്ട ആൾക്കാർ മകനും മരുമകനും ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരും കൂടി ട്രസ്റ്റ് ആക്കിയൊക്കെയാണ് കാരന്തൂർ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കസ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് എവിടെയും പോണ്ടാലോ കോഴിക്കോട് റെജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ആർക്കും നോക്കാലോ അത് ട്രസ്റ്റ് ആണോ സൊസൈറ്റി ആണോ അത് കുടുംബങ്ങളാണോ പുറത്തുള്ളവരുണ്ടോ അതൊന്ന് റെജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ തീയാണ് ഇതിന് അയാൾ തയ്യാറായോ കോഴിക്കോട് റെജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് പോയി നോക്കിയാൽ പോരെ മർക്കസ് ഒരു കുടുംബ ട്രസ്റ്റ് ആണോ അല്ല കുടുംബത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളവരുണ്ടോ അതിന് അയാൾ തയ്യാറാവുന്ന വെച്ച് തയ്യാറായോ ഇവിടെ വന്ന് പോയാ പോരാ ഒന്നുകിൽ തയ്യാറാവുന്ന പറഞ്ഞു അല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നെ തയ്യാറാകുന്നു മർക്കസ് കുടുംബ ട്രസ്റ്റ് ആവുന്ന പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചില്ല ഈ മൗലവി രണ്ടാമതായി ഞാൻ ചോദിച്ചു മർക്കസിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ ഇയാൾ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു കെട്ട് മുടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറായോ അപ്പൊ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ കിളിപ്പിന് തന്നെ കേരള ഒട്ടാകെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ കോജാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ഇനി അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇയാൾ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു കുറ്റിയാടി വെല്ലുവിളി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ പോയി കാത്തുനിന്ന് അതൊന്ന് കേട്ടോളി ഇയാൾ വാക്ക് മാറി ഇയാൾ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല പേരോട് മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല നമ്മളും മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അബുദാബി നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ സമാധാന അബുദാബിക്ക് ടിക്കറ്റും കിട്ടും എയർ ഇന്ത്യക്കെന്തോ പൈറ്റ് പറഞ്ഞ സമയം ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് വേറെ എയർലൈൻസിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കുന്നുണ്ട് വിസി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പേരോട് വിസ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി അബുദാബി അഹമ്മദ് ഹസറയുടെ അടുത്തേക്ക് മിതമായ മധ്യസ്ഥന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ചെലവും വഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് റെഡി 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 പോകുന്ന ദിവസം എനിക്ക് ഒഴിവുള്ള ദിവസം ടെലിഫോൺ ചെയ്തോ വാങ്ങിക്കോ ഞാൻ റെഡി അഞ്ചു പൈസ തരണ്ട ഇനി വേണമെങ്കിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ അബുദാബിയിൽ ഉണ്ടാവും വന്നോ റെഡി അടുത്ത് അങ്ങനത്തതൊന്നും വേണ്ട മോനെ ഇനി മധ്യസ്ഥ മധ്യസ്ഥനാ വേണ്ട അഹമ്മദ് ഹസറജിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി സിഹാബുദങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബാപ്പാന്റെ കൂടെ വന്ന് പാണക്കാട്ട് താമസിച്ചതാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരറിയാ മർക്കസിൽ വന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ ഹക്കീം അസഹരിയുടെ കൂടെ ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടിയിൽ മർക്കസിൽ നിന്ന് പാണക്കാട് പോയിട്ട് ഉനമ്പറ സിഹാബുദങ്ങളിൽ മറ്റൊക്കെ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് മധ്യസ്ഥനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനമ്പറലി സിഹാബുദങ്ങളെയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡിയാണ് എനിക്ക് അവർ രണ്ടാളും പറ്റും സഹോദരന്മാരെ യുക്തിവാദിവാദി ഇങ്ങനത്തെ മുഴുവൻ വാദികളെയും ഇടു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഇന്ന് വരെ അതിന് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഞാനെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ അബുദാബി പോയി കാത്തുനിന്ന് ഇതുവരെയും വന്നില്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക എന്റെ സാധാരണ ഭാഷ പറഞ്ഞുകൂടാ അതിന്റെ ഭാഷ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സെയിം സെലഫിന്റെ ക്ലിപ്പ് മുറിച്ചു വേണോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടോളാ സി ഡി ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവർ ഇത്ര വലിങ്ങനെ ബെല്ല് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി കാത്തു നിന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ വന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിത്തനെ ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്നേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ കിതാബുകളാ ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബുകളാ നേരത്തെ ഇവിടെ പൊന്മുട സാദ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം അവർകൾ പറഞ്ഞു അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ കിതാബുകളാ അതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചതല്ലേ ഈ ഈ സീഡി തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുവാനെ എത്ര അപകടമുള്ള വാക്കാണത് ഒരു ഷാര് അത് വ്യാജമാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമീപനം വിട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ക്ലാസ് അനുസരിച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ നീങ്ങുന്നത് അതല്ലേ അബദ്ധം പറ്റിയത് ഇനി ഞാൻ ഇബിനു ഹജറിൽ ഹൈത്തമി റലിഹു അ
പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി കേൾപ്പിക്കുകയാണ് മതി മോനെ നേരത്തെ മതി മതി നേരത്തെ പൊന്മള ഉസ്താദും എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും പറഞ്ഞ ആ ഇബാറത്ത് കിതാബ് നോക്കി വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാണ് പിന്നെ വേറെയും ചില കിതാബുകൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് സെനത് ആവശ്യമില്ല നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമുടെ ഷാറാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് ബഹുമാനിക്കണം എന്നതിന് കിതാബുകൾ അടിക്കടി വായിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇവർ നന്നായോ ഈ ഇമാ നിങ്ങളെ കിതാബുകൾ മുഴുവനും വായിച്ചിട്ട് വരും നന്നായോ അതിന് സാധാരണ സി ഡിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേറ്റിക്കോളാ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സമയം പോക്കണ്ട ഇനി എനിക്ക് വേറൊരു ബാബോധാന അതേതാ ബാബു ഒരു പുതിയ ബാബു അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടി നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം പുതിയ ബാബു അതെന്താ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സംഗതി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ പുതിയ സംഗതി ഇറക്കിയ ആള് സുബാനല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹം നന്നാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാളെ വിശ്വാസ തീരണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതിയിട്ട് ഞാന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചില്ല ഒരു ഈത്ത ചൊള ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ചൊളയുടെ ഒരു പകുതി ചിലപ്പോ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നിക്കാഹിന് പോയി എന്തിന് ഇവനൊന്ന് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ കാന്തപുരസ്ഥാനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് ഹൈറാണെങ്കിൽ നീ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതം ഇല്ലാതെയല്ല അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ നിക്കാഹിര് പങ്കെടുത്തിട്ട് നിനക്ക് കുറച്ച് വസുവാസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ തീർക്കണം നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ച് രാത്രി പത്തര മണി മുതൽക്ക് നാല് മണി വരെ ഒറ്റ മനുഷ്യരോട് ഞാൻ വയറു പറഞ്ഞ് എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈസിന്റെയും സംഘാടകർക്കിനോട് ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് ഞങ്ങൾ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരുത്തര് മാത്രം ഇത്ര അധികം സമയം കൊടുത്തത് എന്നാർക്കും പ്രതിഷേധം തോന്നരുത് ഞാൻ ഒറ്റ മനുഷ്യനോട് അങ്ങനെ ചിലപ്പോ പ്രസംഗിക്കലുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ജിദ്ദയിൽ വെച്ച് പത്ത് മണി മുതൽക്ക് രണ്ട് മണി വരെ ഒരേ ക്ലാസ് മുജാഹിദിന് ക്ലാസ് എടുത്തു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദെ എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീങ്ങി നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം എന്ന് മുതൽ ഞാൻ സുന്നിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് അതുപോലെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടി അടിയിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്ന് മഹല്ലിൽ ഒരൊറ്റ സുന്നി പള്ളിയില്ല പതിനൊന്ന് മഹല്ലിൽ ഒരു സുന്നി മദ്രസയില്ല റബ്ബിന്റെ തൗഫീ കൊണ്ട് അവിടെ കയറി ചെന്ന് ഒരു നയാകാശ് ഇന്നിവരെ ശമ്പളം പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു നയാകാശ് ഇന്നിവരെ കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ റബ്ബാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ആ റബ്ബിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിച്ച പലരുമുണ്ട് ഒന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച നൂറുകണക്കിന് വേദികളുണ്ട് ഒരു നയാകാശും കുറ്റിയാടിയിലെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലും എനിക്ക് ഒരു വാദം പറഞ്ഞിട്ടാരും തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് റബ്ബതിന്റെ ആവശ്യവും തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പതിനൊന്നോളം പ്രദേശം റബ്ബിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവനും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മഹല്ലുകളും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മദ്രസകളും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പള്ളികളും മഹാനായ വടകര മുഹമ്മദ് ആജിത്തങ്ങൾ സിഎം വരിയുള്ള വറല്ലാഹു മർക്കതഹു അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെയും പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് നബറല്ലാഹു മർക്കതഹു അവേനത്ത് തങ്ങൾ നബറല്ലാഹു മർക്കതഹു അതുപോലെ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് നബറല്ലാഹു മർക്കതഹു അതുപോലെ ഫദ്ർ തങ്ങൾ നബറല്ലാഹു മർക്കതഹു ജമലുൽ ലൈലി തങ്ങൾ നബറല്ലാഹു മർക്കതഹു അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സാദാത്തുകളുടെയും ഓക്കെ ഉസ്താദ് നബറല്ലാഹു മർക്കതഹു തുടങ്ങിയ ആദിമീങ്ങളുടെയും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന മഹാനായ താജുല്ലമ തവ്വലല്ലാഹും റഹൂമ സിഹത്തു വല്ലാഫിയ അമറുല്ലമ കാന്തപുര മുസ്താദ് തവ്വലല്ലാഹും റഹൂമ സിഹത്തു വല്ലാഫിയ നൂറുൽ അലമ എം എ ഉസ്താദ് നബർ തവ്വലല്ലാഹും റഹൂമ സിഹത്തു വല്ലാഫിയ അതുപോലെ ചിത്താരി ഉസ്താദ് തവ്വലല്ലാഹും റഹൂമ സിഹത്തു വല്ലാഫിയ ഇന്നീ സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദും പന്മൻ ഉസ്താദും എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പൊരുത്തവും സന്തോഷവും ആയം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് റബ്ബിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ കൊടി പറപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് അതിനൊന്നും ആരോടും അഞ്ചു പൈസ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കുന്നുമില്ല അതെന്റെ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര പ്രവർത്തനങ്ങളും എസ് വൈ എസ് 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 
നിന്റെ മറ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു നീ മുഖേന ഹിതായത്താക്കിയാൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിനേക്കാൾ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള ഭരണവും അധികാരവും അതുപോലെ സമ്പത്തും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് നിനക്ക് ഹൈറാണെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്വം അത് അംഗീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഉപദേശിക്കാൻ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ എസ് കെ കാര് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ അദ്ദേഹം ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്പിടുകയാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീരപ്പന ഏത് സാധാരണക്കാരനായ പ്രവർത്തകനും ടെലിഫോണിലും അല്ലാത്തതിനും വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിനയമുള്ള പണ്ഡിതൻ കേരളത്തിൽ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് അതിന് തെളിവാണത് മക്കളെ നേരെ മറ്റേ നിങ്ങളെ സെക്രട്ടറി ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കട്ടെ ഏത്താപ്പാ ഏ അല്ലേ എത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ച് ഉസ്താദിനോട് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഒരു സംഭാവന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കത്തർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇന്ന ആളാണ് അയാൾ എന്റെ സീഡി ധാരാളം കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മുജാഹിദ്ദീങ്ങളോട് തർക്കിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാ ഇപ്പൊ കാര്യമായ തെളിവ് എന്തിന് അദ്ദേഹം സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നുള്ള തെളിവ് അത് അയാൾ സാഫിമാണെന്ന തെളിവ് അത് എന്റെ സീഡി കേട്ടിട്ട് അയാൾ പഠിച്ചു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അവൻ പറയുന്ന കേട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ സീഡി കേട്ടിട്ട് അവൻ പഠിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് അവനോ മഹത്വം എനിക്കോ മഹത്വം എന്റെ ആ വാക്കുകൾ അവൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ഒരു സങ്കടത്തിലും അവനാവുകയില്ലായിരുന്നു എന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അബദ്ധം പറ്റി അള്ളാഹു തല എല്ലാവരെയും നന്നാകട്ടെ ഞാൻ അവരെയും ചീത്തിയൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ സാധാരണ പതിവല്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല തങ്ങളെക്കാൾ വലിയൊരു നേതാവുണ്ടോ തങ്ങളെ ചതിച്ചിട്ടില്ലയോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടർ ചതിച്ചു ഏഴ് മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി ഏഴ് മഹാന്മാരെ അവരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞേച്ചു കൊടുത്തു അവർ വലിയ മഹാന്മാരായിരുന്നു പകൽ സമയത്ത് വിറക് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടും രാത്രി സമയത്ത് തഹജു നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടും നീങ്ങുന്ന മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകളഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ചതി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ കാലത്ത് ചതിച്ചവരില്ലേ നബി തങ്ങളെ ചതിച്ചിട്ടില്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ചതിയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഒരാള് ഇപ്പോ സ്റ്റേജിമ കയറിയിട്ട് ഒരു ഒരു സീഡി ഇറക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അയാളല്ല കൊടുത്തത് കൊടുത്തത് വേറെ അയാള് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീഡി ആ സീഡിയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വെല്ലുവിളി ആ വെല്ലുവിളി ഒന്ന് കേട്ടോളി മാന്യന്മാരായക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ കുപ്പായം കൈക്കണ്ടി വരൂന്ന എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നു നെഞ്ഞൂക്കോടെ പറയുന്നു ഞാൻ മാന്യനാണ് എന്റെ കുപ്പായ മഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണണം അതൊന്ന് വെച്ചുകൊടുത്ത വെല്ലുവിളി വെച്ചുകൊടുത്ത ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഇഷാൻ കളവ് പറയുന്നു എന്ന് വല്ലവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്കതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വ്യക്തവും ആധികാരികവുമായ തെളിവ് എന്റെ വായു കൊണ്ട് ഏതൊരു വാക്യം ഞാനിവിടെ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു വിധിക്കുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കും അത് ഗണ്ണിക്കാൻ തന്റേലമുള്ളവർ വല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ മാളത്തിലുള്ളവർ ആളുകൾ ഒന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ ഏ ഇഷാൻ മുനാഫിക്കാണെന്നും ഇഷാൻ കഠിന ശത്രുവാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 
പുറത്ത് വന്നെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഏ ഇപ്പോ കൂടുതൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ ഇഷാൻ മാഹിയെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൈക്കിന്റെ മുമ്പ് ഇനി ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ പല മാന്യന്മാർക്കും ആ മാന്യകുപ്പായം ഇട്ട് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാന്യകുപ്പായം കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തുമെന്നും അവരൊക്കെ മന്ദബുദ്ധികളല്ല അവരൊക്കെ ചെളിവാരി തിന്നുന്നവരല്ല അവരെ ചോറ് തിന്നുന്ന ആളുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇനി വേറെ വെല്ലുവിളിയോ ഞങ്ങൾ ഇളം തലമുറ ഇളം തലമുറ പണ്ഡിതന്മാർ എതിർക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഇളം തലമുറക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണ്ടോ ഈ ഇളം തലമുറക്ക് മുതലകളെ എതിർക്കാൻ തോന്നണ്ട അത് ഇളം തലമുറക്ക് അതൊരു കീ പിറ എങ്ങനെ അറിയോ ഒരു തെങ്ങിന്റെ കൊരളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിലേക്ക് നോക്കി ഇവിടെ എന്താ കൊരള് മണ്ട എന്താ പറയാ മണ്ട തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ നോക്കിയാലേ ആ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിലാണ് ഒരുപാട് ഇളനീര് കരിക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ വിവരമില്ലാത്തവന് തോന്നും ഈ കൊരളിനാണ് ബഹുമാനോ എന്ന് തോന്നും മനസ്സിലായോ കൊരളിനാണ് ബഹുമാനോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഈ മരം അതിന്റെ പേര് മുതൽക്ക് ആ മരമില്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കൊരളിന്റെ മേലെ ഒരു വെളിച്ചിലുണ്ടാവൂല ഒരു മച്ചിക്ക് ഉണ്ടാവൂല ഒരു ഇളനീരുണ്ടാവൂല ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടാവൂല അത് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ചില ഇളം തലമുറക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മരാങ്ക് മുറിച്ച് അടുത്ത് ഈ ഇളം ഈ ഈ ഇതിവിടെ നിർത്താന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് ഏത് മേലുള്ള കഷ്ണ അതുണ്ടാവൂലോ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോളൂ അത് അയാൾ പറയുന്നൊന്ന് കേട്ടോളി ഇളം തലമുറ അമ്മക്കെതിരെ വരാൻ പോകാനാണ് ാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ വ്യക്തി ആകാംക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനമാണ് ആ അധ്യാപനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസ്വല്ലോസ്വലങ്ങളുടെ പേരിൽ വന്ന ഒരു കളവ് ആ കളവിന് കൂട്ടി നിൽക്കാനേ നിർവാഹമില്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും രംഗത്തിറങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാന വട്ടം താക്കീത് എന്നാലെ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയുന്നു രംഗത്ത് ആരിറങ്ങിയാലും കാട്ടം പേറിയാൽ പേറിയത് മാറും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ വിഷയം ന്യായീകരിക്കാൻ വലിയവരും രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ ഗുരുതരമായ അവർക്ക് തെളിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് അവർ സ്വപ്ന ലോകത്തിരിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വപ്നം കണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും മറച്ചു വെച്ച് അതൊക്കെ സ്വപ്നമാക്കി മാറ്റിയാൽ ഇവിടെ കേരളത്തിന് ചിന്തിക്കുന്ന വിവേകമുള്ള സമൂഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വ്യക്തികളോട് ഇന്ന വ്യക്തികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് കൂറില്ല പക്ഷേ ജാലിയാവാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസിക്കായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒട്ടും സത്യസന്ധനല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് വ്യാജമുട്ടികൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇളം തലമുറയിലെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മാത്രം തൽക്കാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാലേ ഈ ഇളം തലമുറയെ പേടിക്കാനേ ഞങ്ങൾ ആരെല്ലാം കണ്ടതെന്നറിയോ ആരൊക്കെ കണ്ടതാ വിനീതനായ ഞാൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലമായി സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണോ അതിൽ ഏത് വിഭാഗമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏതെല്ലാം വിഭാഗത്തിന് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ അതൊന്ന് പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആളുകൾ വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല ഏതെല്ലാം കക്ഷികൾ എന്തൊക്കെയായിട്ട് വന്നു ഈ പൂനൂരില് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കുവൈത്ത് പോയിട്ട് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമം മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ പരസ്യപ്പെടുത്തിയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അന്നത്തെ ദിവസം മഹാനായ അവേലത്ത് തങ്ങൾ വാഹോട്ട് ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവേലത്ത് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പൂനൂരിൽ അന്നും ഈ ആ വിഷയം സവിസ്തരം പ്രസംഗിച്ചത് ഒരു മുതലിമായ ഞാനായിരുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇളം തലമുറയും ഒരു മുതുതലയും ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ വന്നാൽ ഓരോട്ടൊന്നിനും ആറ്റ്ലസ് ഉണ്ടാവില്ല ആലോചിച്ചോളാം ഇത് ഇത് തമാശയാണ് വിചാരിച്ചു ഇളം തലമുറ എന്ത് ഇളം തലമുറ എന്ത് മുതുതല സുന്നത്തിയ മാറ്റിലെതിരെ അതിന് ശാല ബാക്കി ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് പറയാം ഇനി പറയട്ടെ ഇവര് പറയുന്നു നമ്മളെ സാക്ഷാൽ കളവിന്റെ ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഇവര് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെട്ടതേ പറയുള്ളൂ 
അതാ ഏറ്റവും വലിയ കളവില് അത് നിയോഗിച്ചു കൊടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചേ ഓരോന്നോ ാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ശരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് ശരിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഇങ്കലാബ് വിളിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഒരാളുടെയും സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കാനോ തക്കിബീർ മുഴക്കാനോ പോയിട്ടില്ല നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഈ നേതൃത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം നമുക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ടുമുള്ളൂ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ കളവ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ കളവാണ് പത്ത് കളവുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ചതുണ്ട് മറുപടി എന്തെങ്കിലും പറ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഇയാളെയാണ് ഇവർ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളെയും കൊണ്ടുവന്നു മഹാനായ കന്യത്തുസ്താദിന്റെ വാചകങ്ങൾ പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇവർ കേൾപ്പിച്ചു കന്യത്തുസ്താദ് സമസ്തയെ എതിർക്കുന്നവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് നിങ്ങളാ മക്കളെ സംശയമുണ്ടോ സമസ്തയെ എതിർത്തവർ നിങ്ങളാണ് മഹാനായ കന്യത്തുസ്താദിന്റെ ഫത്തുവ അതേ സുന്ദര ജമാഹത്തിന്റെ എതിരാളികളുമായി വിവാഹ ബന്ധം പാടില്ല അവർക്ക് സലാം ചൊല്ലേണ്ടതില്ല സലാം മടക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല വലായുജാലിസഹും അവരുടെ കൂടെ സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പറയുമ്പോഴേക്ക് വാദപ്രവാദത്തിൽ ഇരുന്നൂടാന്നല്ല വഖ് ബോർഡിൽ ഇരുന്നൂടാന്നല്ല അജ്ജി കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്നൂടാന്നല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏതോ ഒരു കല്യാണത്തിൽ ഒരാൾ പങ്കെടുക്കും മുജാഹിദ് ഉണ്ട് ആ കല്യാണത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുത്തൂടാന്നല്ല അതെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും തുടങ്ങിയിട്ട് ജുമാഹുക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രസംഗം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം ഇസ്ലാമിലില്ല അതടക്കം മഹാനായ കന്യത്തുസ്താദടക്കം ഫത്വ കൊടുത്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്തയെ ദൈനംദിനം നശിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് സമസ്തയുടെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് സമസ്ത എന്ന പേര് പറയാൻ അവകാശമില്ല നിങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് കന്യത്തുസ്താദിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളെ സമസ്ത നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി വടിമുറ്റി പോയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ മുഖം കെട്ടത് സംശയം വേണ്ട ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ കക്ഷിയെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ പേരൊന്നും പറയത്തില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ നന്നാക്കട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിങ്ങളും ചിലരും പറ്റിച്ചു അതിന്റെ ചരിത്രമൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ എന്റെ കൈവശത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അനുയായികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സീഡിയാണ് അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യോഗ്യത അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനല്ല അല്ലേ അതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യോഗ്യത നിങ്ങളൊരു സത്യസന്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനൊരു ന്യായം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ നമ്മൾ പിടിച്ചു കാൻ കഴിയും ആളുകൾ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു കഴിയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇയാൾ സത്യസന്ധനല്ല അയാളെ വാക്കല്ലേ നിങ്ങൾ തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചത് ഒന്ന് കപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമനെ ഉസ്താദുമാരെ ഫോൺ ചെയ്ത് ക്ലിപ്പുകൾ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിർത്തി മാറ്റി ഉസ്താദുമാരെ വേദനിപ്പിച്ച ആളാണ് ഈ പച്ച പരമാർത്ഥങ്ങൾ ലോക സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു പറയുന്നതും പച്ചയായി ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും നടക്കട്ടെ ആ മൂപ്പർക്ക് കാള കൂട്ടാൻ പോക്കാ പണിയും തോന്നിയത് അല്ലേ അല്ലേ പറഞ്ഞ വാചകം അറിയിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ക്ലിപ്പ് മുറിക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ എന്നല്ലേ യോഗ്യത പറഞ്ഞത് അയാളെ വാചകം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തെളിവിന് പറ്റുമോ അതിന് ഇത് ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പുറം ഒരു മുസ്ലിയാരുണ്ടായത് ഒരു മതപരമായ വിഷയം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കിതാബ് അറിയുന്ന ഒരാൾ അപ്പുറം ഇരിക്കണ്ടേ ഏനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഏനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇയാൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇനി അതാ രസം ഇയാൾ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് നമ്മളെ ഷാറു മുബാറക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു പോലും ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അയാൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങി കേൾക്കണേ ഇങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു എന്നല്ല ഷാറുബാർക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അന്വേഷണം തുടങ്ങി അത് വെച്ചു ഈ വിഷയത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പല മുറി ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലായില്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു ബോധ്യപ്പെട്ട അതിനെ അതിനെ അന്വേഷിക്കാൻ പോന്നു അപ്പൊ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട്
ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഈ പൂനൂരിൽ നിന്നും പോയ ഒരാള് പോയ ഒരാള് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അവയത്ത തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് തങ്ങൾക്ക് എന്തോ കൊടുക്കാണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പലർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ പോയ ഒരാള് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ ഒരു ദിവസം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചു പൊളിച്ച തെറിയാൻ കിട്ടും ആ തെറി പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെയും വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ഇയാൾ ഇവനെ സോപ്പിട്ടു സോപ്പിട്ട് വലയിലാക്കി അങ്ങനെ വലയിലാക്കിയിട്ട് അയാള് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ എന്നെ തെറി വിളിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു നിങ്ങളെ മനസ്സിലെ ഞാൻ വെക്കണ്ട ഞാൻ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഓടി വാങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാചകമാണ് എനിക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പതിമൂന്ന് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത് നീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സുഹാനന്ദ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സാമാന്യ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ പ്രതിപക്ഷത്താണ് ഇന്ന് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ കാരണം എന്താ ഞാനന്ന് സമ്മതനെ പറ്റി തെറി പറഞ്ഞിട്ടും നീ എന്നെ വിളിച്ചു അന്വേഷണാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് വ്യക്തിബന്ധത്തിനേക്കാളും വ്യക്തിത്വം പിന്നെ വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പത്തിനേക്കാളും അകലത്തിനേക്കാളും വേറെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു അതെ അതെ ഏതായാലും മാഷാ അവിടെ ഞാൻ മാർക്കിട്ടു ിപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ പലയാള് ഭയങ്കര സത്യം വിളിച്ച് നിങ്ങള് വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായെങ്കിലും എന്നോട് ഒരാൾ എന്നോട് പലയാള് വിളിച്ചതൊക്കെ ഈ കുട്ടി നേതാക്കന്മാർ കാട്ടുന്നു എന്നോട് പറ ഇനി ഒരു ഇനി ഒരു ഒപ്പ് മാത്രം കിട്ടാൻ മതി ബാക്കി കളിഞ്ഞാള് കളിച്ചു തരാം ഇവനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ആക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ദീനി വിഷയമെന്നല്ല ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ പിറ്റേ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചത് കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് വിളിച്ചു പോയതാണ് മനുഷ്യന്മാരിലമ്മളോ പിന്നെ അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ശേഷം പല ആളുകൾക്കും ഇപ്പൊ പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ എന്നെ വിഘടിതനായിട്ട് പല ആളുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ബൈലക്സിന് ഞാൻ സജീവല്ല ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ഇത്ര വലിയൊരു തുരുപ്പ് ഷീട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ സഹകരിച്ചില്ല അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് സത്യസമ്മതമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വന്നില്ല ഏതായാലും പഠിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഹൈറാക്കട്ടെ ഇത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇൽമോണ്ട് വളരെ ഇൽമോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇൽമോ കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചെറിയാളാണ് അപ്പോ ഉസ്താദായി മൂപ്പര് മൂപ്പര ഉസ്താദാക്കിയ ശേഷം മൂപ്പര് ചോദിക്കാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട നിർദ്ദേശം തിരി ശൈഫാക്കണി അത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്തല്ല ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു പണി നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന ആ ആ നിലക്ക് ഞാൻ എന്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ച ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു ഒരു പിന്നെ മാനസിക മാറ്റോ പുതിയ തൊഴിലോ എന്തെങ്കിലും കൈവശം വന്നതാണ് മുഖഭാവവും കൂടി അതെ 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 ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത പെരുമാറ്റം എന്തായിരിക്കണോ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ തെളിവുകൾ കൈ കിട്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അപ്പൊ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാതെ തുടരണം നിർദ്ദേശം ഇനി ഊപ്പർ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സെനത് ഉസ്താദിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാൻ ഊപ്പറോട് ശേഷനോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ കാരണം ഇവര് പിന്നെ മുഫസല സെനത് പറഞ്ഞിട്ട് സെനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ അത് ഇയാൾ കൊടുത്തതല്ലാന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അയാൾ കൊടുത്തതാണോ അല്ലെ അയാൾ കൊടുത്തോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പ്രശ്നം അയാൾ കൊടുത്തും അയാൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് സ്ഥലത്തും കൊടുക്കും അപ്പോ കൊടുത്തിട്ടില്ലാതെ ഊപ്പർ കുറപ്പില്ല അതിരിക്കട്ടെ ഇനി ഊപ്പർ ചോദിക്കാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഫിത്തിരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരൊക്കെ ഏറ്റ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ചേച്ചിനോട് ചോദിക്കാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ ഏറ്റ ബന്ധപ്പെടേണ്ടേ 
ഇപ്പൊ പൊന്മ ഉസ്താദിന്റെ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കിട്ടിയാൽ അതെ ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ വെട്ടിന്റെ ഐഡിയ ആ ഈ രണ്ടാള് ശരിക്കും വിശ്വാസത്തിൽ പേരൊന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയണം ആ കാരണം അയാൾ ശരിക്കും ഒരു പരയത്തിലായി പോയി ആ മൂപ്പര് ശരി ആ മൂപ്പര് അതെ അതെ അവറ രണ്ടാമത്തെ ദുരഭിമാനം കുറെ കൂടുതലുള്ള മനസ്സിലാണ് ആ ഹാ ഹാ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്മാറുന്നു എന്ന് പറയാനും മൂപ്പര്ക്ക് കഴിയൂട മുഷാഫറിൽ ഇന്നലത്തെ ഇന്നലത്തെ യോഗം പിന്നെ നാല് ദിവസം മുമ്പുണ്ടായൊരു യോഗം രണ്ട് യോഗം പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചു അതിൽ രണ്ടിനും പിന്നെ എ പിയും പന്മലയും പിന്നെ നമ്മളെ പേരോട് മാത്രമാണ് ഒറ്റ ഭാഗത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മുടി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാനും മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അപ്പുറം ഇയാൾ പറയാണ് ശുദ്ധമായ കളവ് പറയാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഒറ്റ ഒന്നും കൂടി ഇനി കൊണ്ട് കുറെ കേൾപ്പിക്കാൻ ഇൻഷാ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് കൊണ്ടല്ല മീറ്റിംഗ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇനി അഥവാ കോഴിക്കോട് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇനി ഉള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഇൻഷാ അള്ള സി ഡി കേട്ടു സി ഡി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇറക്കാനുള്ള അവിടെ കുറ്റിയാർ കുട്ടികൾ ഇരുത്തിലും കേട്ടാലോ നമ്മൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഇല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തും എന്താ അറിയോ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് ജാനിയൽ വാലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഷറുബ അതിന്റെ സെനതി ഉസ്താദവറുകൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നതാണ് മറുപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം ആ ആരോപണം ശരിയാണെന്ന് വന്നാൽ നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നത് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം അതിനു വേണ്ടി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ശുദ്ധമായ ഒരു ആരോപണമാണത് അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നെഞ്ഞു കോട മറുപടി പറയാൻ വന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ അത് കൊടുത്തതാരാ വേറെ പറയണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇത് മാത്രം ഇപ്പൊ പറയാം അത് കൊടുത്തതാരാ അത് കൊടുത്തത് ആരിഫ് ബർക്കാത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് ജാലിയാവാലയിൽ നിന്ന് ഷാറുബാർക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അതേ ആരിഫ് ബർക്കാത്തി തന്നെയാണ് ഈ മുഫസ്സലായ സെനദ് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മുതൽക്ക് ഉസ്താദ് വരെയുള്ള ആളുകളെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ സെനദ് കൈമാറിയതും അതേ ആരിഫ് ബർക്കാത്തിയ അതെന്നോട് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുടെ റൂമിൽ പോയി ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചതാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് നീ അതിൽ സംശയിക്കരുത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഈ പുതിയ സൈസിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കുറെ ഊഹാബോഹങ്ങളും കുറെ കളവുകളും കെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ കൊടുത്ത ആൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് വാങ്ങിയ ആൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് വാങ്ങിയത് സൈഫുനയാണ് കൊടുത്തത് ആരിഫ് ബർക്കാത്തിയാണ് ആരിഫ് ബർക്കാത്തി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ ആരിഫ് ബർക്കാത്തിയെ ഇതേ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ആരിഫ് ബർക്കാത്തി കോൺതിയ കോൺതിയ ആരാണ് ആ മുഹസനായ സെനദ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോ മേനേദിയാന ഞാനാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് ഉറുദുവിൽ പറയുന്നു കേട്ടോളൂ अभी तक आप एक बार भी देखा था वो सैनद मुफसिल मरकस मरकस में देखा सैनद मुफसिल हाँ ये सैनद سند مفصل ہینڈ ٹو ہینڈ رسول حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا کون دے دیا میں نے دیا نا نہیں وہ مرکز سے بنایا وہ لوگ مجید مسلم ایسا ہی بولتے ہیں پھر مرکز سے بنایا مطلب ഞാനാണ് കൊടുത്തത് പറയും ഇയാൾ പറയാണ് മജീദ് ഹുസിയാൽ പറയുന്നത് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മർക്കസ് മേ ബനായ മത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇയാൾ ചോദിക്കണ്ട് കൊടുത്താൽ ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഉറുദു കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കും അറിയൂ ആലോചിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എന്തേ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏത് തോന്നി വാസവും പറയാന്ന സുബാനന്ദ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതനോട് 
അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പണ്ഡിതനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് ആരോപണം പറയാൻ സുഭാനു ഇനി ഇതിൽ കുറെ ആളുകൾ കണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിർത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ബാക്കി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കോഴിക്കോട്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനായി മനസ്സിലാക്കി സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ അടിയുറച്ചിരുന്നു ദീനീ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പലരും സിറാജ് രൂപയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അതിനും ആർക്കും അസൂയൊന്നും വേണ്ട പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ് അള്ളാഹു തല ആ നേർ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല ഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്നേവരെ അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകർ ഇതുവരെ അധ്വാനിച്ച രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പരിപാടിയാണ് അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകർക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ദുആ നമുക്ക് നടത്തും അതോടുകൂടി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നാലാം തീയതി നമുക്ക് കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് പറയാം അസറിന്റെ ശേഷം തന്നെ കോഴിക്കോട്ട് പരിപാടി തുടങ്ങും ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗമാണ് നേരത്തെ മകരിപ്പിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനു മുമ്പിൽ ഷാദ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട് നേരത്തെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു അസ്സാം